বাইডেন কে লেখা ছয় কংগ্রেসম্যানের চিঠি যাচাই করা হচ্ছে কোথাও ধর্ণা দেবে না আওয়ামী লীগ জানালেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী খুলনা সিটিতে এবারই প্রথম শতভাগ ইভিএম এ ভোট আওয়ামী লীগ প্রার্থী সংখ্যা না দেখলেও সুষ্ঠু ভোটের সংশয় জাতীয় পার্টির মেয়র প্রার্থী লক্ষ্মীপুরে যুবলীগ ছাত্রলীগের দুই নেতা হত্যার দেড় মাসেও গ্রেপ্তার হয়নি প্রধান আসামি জিহাদ নিরাপত্তা সংখ্যায় বাদী সাক্ষী তিন বছরে চারশো চার প্রবাসী নারীকর্মীর মৃত্যু শ্রমবাজার নষ্টের সংখ্যায় ক্ষতিয়ে দেখছে না সরকার দূতাবাসকে ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান এবং তীব্র গরমে লড়ছে দিকে নাকাল মানুষ গ্রামে বিদ্যুৎ থাকছে না বারো থেকে ১৬ ঘন্টা সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে ফসল স্বাগত ইন্ডিপেন্ডেন্ট সংবাদে আপনাদের সাথে আছে আমি রাকিব আহমেদ এবং আমি জানাতুল ফিরদু সুবা এতক্ষণ শিরোনাম জানাচ্ছিলাম এবার বিস্তারিত আগামী নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দেশের বিরুদ্ধে কিছু কুলাঙ্গার ষড়যন্ত্র মিথ্যাচার করে যাচ্ছে সোমবার দুপুরে গণভবনে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মত বিনিময়ে এসব কথা বলেন এর আগে তিনি আইনজীবী নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বলেন তীব্র গরম আর লোডশেডিংয়ের কষ্ট লাঘবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যাচ্ছে সরকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সোমবার দুপুরে গণভবনে সাক্ষাৎ করেন বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের সাবেক ও বর্তমান নেতারা এ সময় সাংগঠনিক সক্ষমতা বাড়ানো সহ আগামী নির্বাচন নিয়ে নানা নির্দেশনা দেন শেখ হাসিনা সংগঠনটা যেন আরো মজবুত থাকে সে দিকেও ব্যবস্থা নিতে হবে নির্বাচন নিয়ে নানা ষড়যন্ত্র চলছে জানিয়ে দলীয় সভাপতি বলেন কেউ কেউ দেশের উন্নয়ন মেনে নিতে না পেরেই অপবাদ দিচ্ছে নির্বাচনটা একটা চ্যালেঞ্জ কারণ নানা ধরনের চক্রান্ত ষড়যন্ত্র হয় আর বাংলাদেশের মানুষ যখন একটু জীবনটা উন্নত হয় তখনই এই বাংলাদেশের কিছু কুলাঙ্গার আছে যারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সব জায়গায় বদনাম করে বেড়ায় মিথ্যা বলে বেড়ায় আর কিছু এই যে বিদেশি অনুদানের টাকা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা দেয় বিএনপির সময় ভোট চুরি হয়েছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন তাদের কাছ থেকে এখন উল্টো জাতিকে গণতন্ত্রের কথা শুনতে হচ্ছে দুই হাজার ছয়ের ইলেকশন করতে গেছে সাথে যে যখন ওরকম এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট নিয়ে ইলেকশন করে ভোট চুরি করতে গেছে তখনও জনগণের আন্দোলনেই কিন্তু তাদের বিদায় নিতে হচ্ছে তো ওদের তো ভোট চুরি করা এটাই তাদের রেকর্ড গণতন্ত্র হরণ করা এটাই তাদের রেকর্ড তো ওদের মুখে আবার এখন আমরা গণতন্ত্র শুনি এর আগে সোমবার সকালে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত নেতারা গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতে গেলে তাদের বলেন তীব্র গরমের মধ্যে লোডশেডিংয়ে মানুষের কষ্ট হচ্ছে তবে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানে সাধ্যমতো চেষ্টা করছে সরকার জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাইডেনকে লেখা ছয় মার্কিন কংগ্রেসম্যানের চিঠি পর্যালোচনা করা হচ্ছে প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদাভাবে যোগাযোগ করা হবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি আরও বলেন বিদেশি কারোর কাছে ধর্ণা দেবে না আওয়ামী লীগ কোনো চাপেও নতি স্বীকার করবে না সোমবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের কাছে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষা সুষ্ঠু নির্বাচনের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি দেন ছয় মার্কিন কংগ্রেস সদস্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পর জাতীয় দৈনিকে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হয় জানা গেছে পঁচিশ মে দেয়া চিঠিতে বাংলাদেশ সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক মন্তব্য করেন রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যরা এতে তথ্যের বিভ্রাট রয়েছে বলে মনে করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেন চিঠিতে অনেক কিছুই অতিরঞ্জিত করা হয়েছে আমরা চিঠিটা পেয়েছি চিঠি বলতে আমরাও কালেক্ট করেছি like any other communications এখানে অনেক এক্সাজুরেশন আছে এমনকি তথ্যের বড় ধরনের ঘাটতি আছে এরকম চিঠি অতীত এসছে ভবিষ্যতেও আরও বেশি আকারে আসতে পারে আর এই যে বললাম নির্বাচন যত ঘনিয়ে আসবে এই ধরনের অ্যাক্টিভিটিজ অনেক বাড়বে বাট কনস্ট্রাকটিভলি আমরা যেটা বলেছি যে উই উইল রিচ আউট টু অল দিজ মেম্বার্স শুধু তাই নয় এসব রিজন নিয়ে যাদের আগ্রহ আছে বা যে বিষয়গুলির অবতারণা করা হয়েছে যাদের আগ্রহ আছে এই বিষয়গুলো আমরা সকলকেই আমাদের অবস্থান জানাব এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন আওয়ামী লীগ অতীতেও বিদেশি শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেনি ভবিষ্যতেও করবে না বাংলাদেশের মানুষ হল আমাদের শক্তি আমরা দেশপ্রেমী উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশের জন্য যা করেছি গত চোদ্দ বছর 
পনেরো বছরের মাথায় নির্বাচন আসবে মানুষ যাচ করবে হুইদের আমরা ঠিক করেছি না ভুল করেছি বিদেশি কারো কাছে ধর্ণা দিয়ে অথবা কারো চাপে পড়ে অথবা আমার তার সাথে সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেই হবে এরকম কোনো নীতির প্রতি অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের মানুষকে পেছনে ফেলে দেওয়ার নীতিতে আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না দিল্লির নতুন সংসদ ভবনে অখণ্ড ভারতে যে মানচিত্র রাখা হয়েছে সেটির বিষয় জানতে চাওয়া হবে বলেও জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী যেটাতে কালচারাল সিমিলারিটি থাকতে পারে বা অন্য কিছু থাকতে পারে বাট ইটস ইটস নাথিং টু ডু উইথ পলিটিক্স অথবা যিশু খ্রিস্টের জন্মের দু বছর পরের ম্যাপ এটি নয় তো এটি নিয়ে কনফিউজ হওয়ার কোনো কারণ নেই তবে আমরা আরও ফার্দার ক্লারিফিকেশনের জন্য আমরা দিল্লিতে আমাদের মিশনকে বলেছি ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে কথা বলে তাদের অফিসিয়াল ব্যাখ্যা দেখি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা নিতে অন্য কোন দেশের অনুসরণের সুযোগ নেই বলে মনে করেন শাহরিয়ার আলম নাফিজাদুল্লাহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সরকারের দুঃশাসনের কারণেই বাংলাদেশের ওপর গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপ বাড়ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সোমবার বিকেলে এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিয়াল্লিশতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এই আলোচনা সভা এতে বিএনপি নেতারা বলেন এই সরকারকে জনগণ আর ক্ষমতায় দেখতে চায় না মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতির প্রসঙ্গ তুলে বিএনপি মহাসচিব বলেন একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের ভিসা নীতি অমর্যাদাকর তবে বাংলাদেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক বিশ্ব এ ধরনের পদক্ষেপ দরকারি মনে করছে বলে দাবি মির্জা ফখরুলের এই আওয়ামী লীগের অবৈধ সরকার আজকে দেশকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছে তাদের দুঃশাসনের কারণে তাদের দুর্বৃত্তায়নের কারণে তাদের লুটের কারণে যে আজকে একটা এই ধরনের ব্যবস্থা ছাড়া গণতন্ত্রে ফিরে আসার কোনো পথ আন্তর্জাতিকভাবে গণতান্ত্রিক বিশ্ব দেখতে পাচ্ছে না অনিয়ম হলে শুধু নির্দিষ্ট কেন্দ্রের ভোট বন্ধের বিধান যুক্ত করে সংশোধিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে সোমবার বাজেট অধিবেশনে বিলটি উত্থাপন করেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক পরে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা সীমিত করার অভিযোগ তুলে বিলটিতে আপত্তি জানান জাতীয় পার্টির সংসদ সদস্য ফখরুল ইমাম তবে তা কণ্ঠভোটে নাকচ হয়ে যায় বিলটি পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো হয়েছে এছাড়া বাজেটের উপর আলোচনায় কলমের কর কমানো এবং রিটার্ন স্লিপ পেতে সর্বনিম্ন দুই হাজার টাকা ফি নেয়ার প্রস্তাব বাতিলের দাবি জানান এমপিরা এদিকে টেবিলে উত্থাপিত প্রশ্ন উত্তরে আইনমন্ত্রী জানান ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গত পাঁচ বছরে সাত হাজার একটি মামলা হয়েছে যদি আপনার দুটো কি তিনটায় যদি গন্ডগোল হয় এবং ওই কোয়ার্সান তার ভায়োলেন্স এইসব হয় তাহলে এই দুটো তিনটায় ইলেকশন কমিশন নির্বাচন বন্ধ করতে পারে কিন্তু এই দুইটা তিনটার কারণে একশো এগারোটায় যে সঠিক নির্বাচন হয়েছে সেটা বন্ধ করার ক্ষমতাটা এই আইনে যেটা এখন বলা হচ্ছে যে এটা খর্ব করা হচ্ছে সেই ক্ষমতাটা দেওয়া হচ্ছে না তার মানে হচ্ছে যে এইটা গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয় খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে এবারই প্রথম শতভাগ ইভিএম ভোট হবে ইভিএম নিয়ে ভোটারদের কৌতূহলের পাশাপাশি প্রার্থীদের কারো কারো মধ্যে রয়েছে সংশয়ও তবে সবার আস্থা নিয়ে ইভিএম এ সুষ্ঠুভাবে ভোট গ্রহণ সম্পন্ন করতে চান রিটার্নিং কর্মকর্তা সেখানে হচ্ছে ইভিএম এ ভোট দেওয়ার পদ্ধতিও দুই হাজার আঠেরো সালে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মাত্র দুটি কেন্দ্রে ব্যবহার করা হয় ইভিএম এবার শতভাগ ভোট গ্রহণই হবে ইভিএম এ ইভিএম এ কিভাবে ভোট দিতে হয় প্রতিটি ওয়ার্ডে সে বিষয়ে ধারণা দেয়া হচ্ছে নগরবাসীকে সবাই তো আসলে জানতে পারবে না যে কোনটা কি হবে না হবে এই জন্য আগে যেভাবে দিতে হবে তো অন্যরকম শিখেছি এটা এবং দেখেছি কিভাবে ভোট দিব ভোটারদের কেন্দ্রে টানতে প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা ইভিএম এ সুষ্ঠু ভোট নিয়ে শঙ্কায় মেয়র প্রার্থীদের কেউ কেউ ইভিএম এর ভোটের সম্পর্কে আমাদের যে এই খুলনা সিটি কর্পোরেশনের পাঁচ লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার ভোটার আমার মনে হয় পঞ্চাশ হাজার লোকও জানে না যে ইভিএম এর ভোট কিভাবে হবে ভোটার স্লিপ আমরা যা করেছি আগে তো ফাঁকা থাকতো লেখে দিত এখন আমি একদম প্রিন্ট করিয়া ভোটার স্লিপ ই করেছি অথবা বোঝা গেছে ইভিএম তবে ইভিএম এ ভোট নিয়ে সংশয় সন্দেহের কারণ দেখছেন না রিটার্নিং কর্মকর্তা সুষ্ঠু ভোটের স্বার্থে দেয়া হচ্ছে প্রশিক্ষণ 
জনগণ সহজে ইভিএমে ভোট দিতে পারে এজন্য জানেন আমরা একত্রিশটি ওয়ার্ডে আমরা কিন্তু ইভিএমে কীভাবে ভোট প্রদান করতে সেটা কিন্তু আমরা প্রশিক্ষণ দিচ্ছি এছাড়া পাশাপাশি প্রার্থীরা কিন্তু প্রতিটা ঘরে যে আমরা যে র্যাপ্লিকার নমুনা সরবরাহ করেছি ইভিএমে কীভাবে ভোট দিতে হয় সেটা কিন্তু প্রার্থীরা ঘরে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে খুলনা সিটি নির্বাচন আগামী বারো জুন দুইশো উননব্বইটি কেন্দ্রে এক হাজার সাতশো বত্রিশটি বুথে দুই হাজার চারশো ইভিএমে হবে ভোট গ্রহণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিটি নির্বাচনের আরও খবর জানাতে খুলনা ও বরিশাল থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মীরা শুরুতেই খুলনা থেকে সহকর্মী এইচ এম শামিমুজ্জামান শামিম প্রচার প্রচারণা কেমন দেখছেন খুলনা সিটি নির্বাচনে আর ইভিএম নিয়ে সংশয়ের কথা বলা হচ্ছে এটি কেন দেখেন প্রচার প্রচারণা যে বিষয়টা যদি আমরা বলি সকাল থেকেই কিন্তু মেয়র প্রার্থীরা বিভিন্ন স্থানে প্রচারণা চালাচ্ছেন বিশেষ করে তিনজন মেয়র প্রার্থীকে কিন্তু আমরা মাঠে সরব উপস্থিতি দেখছি আওয়ামী লীগের প্রার্থী জাতীয় পার্টির প্রার্থী এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী তিন প্রার্থী কিন্তু সকাল থেকেই গণসংযোগে নামছেন ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন এবং সমর্থন আদায়েরও চেষ্টা করছেন যেমন আমরা যদি বলি আজ সকাল নটায় আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তালিম আব্দুল আব্দুল খালেক উনি দোলতপুর থেকে গণসংযোগ শুরু করবেন সকাল দশটায় জাতীয় পার্টির প্রার্থী ফেরিঘাট মোড় এলাকায় এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যিনি প্রার্থী আছেন তিনিও কিন্তু ডাক বাংলা ফেরিঘাট মোড় শিববাড়ি মোড় এই এলাকা দিয়ে গণসংযোগ করবেন বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এই চান এই তিন প্রার্থীর বাইরেও কিন্তু আমরা আর যে দুইজন প্রার্থী রয়েছেন জাকের পার্টির প্রার্থী এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী এই দুজনের তৎপরতা আমরা মাঝে মাঝে দেখছি এই তিন মেয়র দেখছি তবে তাদের তেমন সরব উপস্থিতি এখনও পর্যন্ত আমরা দেখতে পাইনি অপরদিকে কাউন্সিলার প্রার্থীরাও কিন্তু বসে নেই তারাও চেষ্টা করছেন তারাও ভোটারদের দ্বারে দ্বারে যাচ্ছেন তারা কিভাবে তাদের সমর্থন আদায় করা যায় সেই চেষ্টা কিন্তু করছেন আর ইভিএমের যে বিষয় নিয়ে আমরা আগেও বলেছি আমরা এই বিষয় নিয়ে কিন্তু সাধারণ ভোটারদের সাথে কথা বলেছি বিশেষ করে স্বল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিত যে ভোটারগুলো রয়েছেন তাদের সাথে আমরা কথা বলেছি তারা যেটা বলছেন যা আসলে ইভিএম নিয়ে ইভিএমে কিভাবে ভোট দিতে হয় এই নিয়ে কিন্তু তাদের একজন এক ধরনের সংখ্যা রয়েছে এবং তারা যেটা বলছেন যে আসলে আগে যেহেতু অধিকাংশ ভোটারই যেহেতু আগে ভোট দেননি এবারই প্রথম নূতন অর্থাৎ এই নূতনের কারণে অনেকেই কিন্তু আসলে ভয় পাচ্ছেন যে কিভাবে ভোট দিতে হয় সঠিকভাবে ভোট দিতে পারবেন কি পারবেন না সেই বিষয় নিয়ে তারা এক ধরনের ভয়ের মধ্যেই রয়েছে আর তবে এই বিষয়ে আমরা রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলেছি তারা যেটা বলছেন যে রিটার্নিং কর্মকর্তা যেটা বলছেন যে যাতে সকল ভোটার যাতে প্রশিক্ষণের আওতায় আসে সেই চেষ্টা কিন্তু তারা করছেন এবং তারা নগরের প্রতিটি ওয়ার্ডেই প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন দেখাচ্ছেন কিভাবে ভোট দিতে হয় অর্থাৎ সাধারণ ভোটাররা যাতে ভয় না পায় তারা যাতে স্বাভাবিকভাবেই যাতে ইভিএমে ভোট দিতে পারে সেই চেষ্টা নির্বাচন অফিস থেকে করা হচ্ছে আর এছাড়া ইভিএম নিয়ে প্রার্থীদের মধ্যেও কিন্তু এক ধরনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব সংশয় রয়েছে এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেক তিনি যেটা বলছেন যে তিনি তাদের ভোটারদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন অপরদিকে জাতীয় পার্টির প্রার্থী এবং ইসলামী আন্দোলনের প্রার্থী এই দুজন কিন্তু আসলে ইভিএমের বিপক্ষে কথা বলছেন এবং তারা যেটা বলছেন যে অধিকাংশ ভোটারই কিন্তু জানেন না কিভাবে ভোট দিতে হয় যে কারণে হয়তো বা ভোটাররা তাদের যে মতামত প্রকাশ সেই মতামত প্রকাশে কিছুটা হলেও ব্যাহত হতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য শামিম আপনি আমাদের সাথেই থাকুন আমরা এবার যাচ্ছি বরিশালে সেখান থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আলামিন আলামিন বরিশাল সিটি নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি এবং প্রচার প্রচারণা কেমন চলছে জি আসলে সকাল দশটার পর থেকে কিন্তু বরিশাল সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে যে সাতজন মেয়র প্রার্থী রয়েছে সাতজন মেয়র প্রার্থীর মধ্যে চার পাঁচজন মেয়র প্রার্থী তারা কিন্তু কন্টিনিউ ভাবেই তারা তাদের নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছেন সকাল দশটা থেকে দুপুর দুইটা তিনটা পর্যন্ত তারা বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচনী প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগের মনোনীত যিনি প্রার্থী রয়েছেন আবুল খায়ের আবদুল্লাহ জাতীয় পার্টির ইকবাল হোসেন তাপস এবং ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী রয়েছেন মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ ফয়জুল করিম এই তিনজন কিন্তু তারা সকাল থেকেই মাঠে নামছেন এবং তারা সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখছেন এবং তারা লিপ্ত বিতরণ করছেন নিজেদের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন এবং উন্নয়নের কথা তুলে ধরে তারা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে ভোটের দাবি করছেন এবং তারা বলছেন যে গত দশ বছরে বরিশালে কোনো উন্নয়ন হয়নি সেই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় উন্নয়ন করতে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে বরিশালের সর্বস্তরের মানুষকে তারা ভোট কেন্দ্রে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তারা বলছেন যে বারো তারিখে তারা নির্বিঘ্নে সকাল সকাল ভোট কেন্দ্রে আসবেন এবং ভোট ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন 
সবচেয়ে বড় বিষয়টি যেটি হচ্ছে যে এবার এবার কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে ভোট দেওয়ার একটি আগ্রহ রয়েছে এবং তারা কিন্তু চাচ্ছেন যে আসলে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে সরাসরি তারা তাদের নিজের পছন্দের প্রার্থীকে ভোটটি দেবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা মেয়র প্রার্থী রয়েছেন তারা সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করছেন যে আপনারা সকাল আটটার ভিতরে ভোট কেন্দ্রে আসবেন এবং সকাল সকাল ভোট দিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাড়ি চলে যাবে সেরকম এটি আশ্বাস দিচ্ছেন এবং তারা যেটি বলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে যে এই নির্বাচনটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ করার লক্ষ্যে যত রকমের ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সেই ব্যবস্থা কিন্তু তারা নিয়েছেন নির্বাচনে সাত প্লাটুন বিজিপি থাকবে সেটিও কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এবং আপনারা জানেন যে আটান্ন বর্গ কিলোমিটার এই বরিশাল ত্রিশটি ওয়ার্ড সেই ত্রিশটি ওয়ার্ডে দুই লাখ ছিয়াত্তর হাজারের কিছু বেশি ভোট রয়েছে সেই ভোটারদের উপস্থিত করতে কিন্তু আসলে প্রার্থীরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিচ্ছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে যদি ভোটার উপস্থিতি বাড়ানো যায় সেক্ষেত্রে একটি ভালো ফলাফল আসবে এবং আমরা যেটি দেখেছি যে আওয়ামী লীগ তারা বলছে এটি সুষ্ঠু নির্বাচন হবে কিন্তু জাতীয় পার্টি এবং ইসলামী আন্দোলনের পক্ষ থেকে কিন্তু বারবারই বলা হচ্ছে যে নির্বাচনটি এখন পর্যন্ত মাঠ সুষ্ঠ থাকলেও পরবর্তীতে কি কিভাবে থাকবে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে উপস্থিত হতে পারবেন কিনা সেই বিষয়টি নিয়ে তারা সংশয় প্রকাশ করেছেন আর একটি কথা জানিয়ে রাখি যে বরিশালে কিন্তু নির্বাচন ইভিএম এর যে নির্বাচন হবে সেই ইভিএম এর বিষয়ে কিন্তু সাধারণ মানুষকে জানানো হচ্ছে আমরা গতকালকেও দেখিয়েছি যে আসলে যারা লিফটের বিতরণ করছেন প্রার্থীদের পক্ষে তারা কিন্তু সাথে একটি ডামি ইভিএম এর একটি ডামি নিয়ে তারা কিন্তু মানুষকে দেখাচ্ছেন যে কিভাবে কি নির্বাচনে ভোট দিবেন তারা এবং মানুষও কিন্তু একটি আগ্রহ নিয়ে এই নির্বাচনে বা ইভিএম এ ভোট দেওয়ার একটি আগ্রহ প্রকাশ করেছে এবং অনেকেই কিন্তু বলছেন যে আসলে এই ইভিএম এর স্বচ্ছতা তারা আসলে পাবেন তারা যেটি বলছেন যে ব্যালটের চেয়ে ব্যালটে অনেক সময় ভুল একটা বিষয় থাকে ভাজের একটা বিষয় থাকে তারা ভাজ ঠিক মতো না হলে সেই সিলের একটি বিষয় থাকে সেটি থেকে এখন তারা মুক্তি পাচ্ছেন এবং তাদের আঙুলের ছাপের মাধ্যমে তারা কিন্তু তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন সেই বিষয়টি কিন্তু তারা বারবার তুলে ধরছেন সবচেয়ে আরেকটা বিষয় আমি জানিয়ে রাখি যে যেটি হচ্ছে যে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দলের যে প্রার্থী রয়েছেন তারা কিন্তু মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন এছাড়া যে স্বতন্ত্র তিনজন প্রার্থী রয়েছেন তারাও কিন্তু মাঝে মধ্যে তাদেরকে আমরা দেখছি যে আসলে বিভিন্ন জায়গায় তারা লিফটের বিতরণ করছেন এবং তারা তাদের তাদের পক্ষে ভোট চাচ্ছেন সেই বিষয়টি কিন্তু লক্ষণীয় এবং কাউন্সিলর প্রার্থী যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু তাদের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করছেন এবং তারা বলছেন উন্নয়নের কথা বলে তারা ভোটের কথা বলছেন এবং তারা বলছেন যে আসলে যে নির্বাচনটি সুষ্ঠু হবে এবং মানুষকে তারা ভোট কেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তো এই ছিল বরিশাল থেকে আমার কাছে সর্বশেষ খুলনা বরিশাল থেকে সিটি নির্বাচনের খবর জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা লক্ষ্মীপুরে যুবলীগ নেতা নোমান ও ছাত্রলীগ নেতা রাকিব হত্যা মামলার দেড় মাসেও প্রধান আসামি আবুল কাশেম জিহাদিকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী ঘটনার পর থেকেই পলাতক তিনি প্রধান আসামি গ্রেপ্তার না হওয়ায় নিরাপত্তাহীনতায় মামলার বাদী ও সাক্ষীরা পঁচিশ এপ্রিল রাতে লক্ষ্মীপুর সদরের পশ্চিম বাজার এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয় জেলা যুবলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নুমান ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক রাকিব ইমামকে পরদিন নোমানের ভাই বশিকপুর ইউপি চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান আঠারো জনের নাম সহ তেত্রিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করে খুনের ঘটনার প্রায় দেড় মাস পার হলেও মামলার প্রধান আসামি ও সন্দেহভাজন মূল পরিকল্পনাকারী আবুল কাশেম জিহাদি গ্রেফতার হয়নি এতে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করছেন মামলার বাদী ও সাক্ষীরা হত্যাকাণ্ডের মূল আসামি এবং আরও যারা যারা আছে তারা দরা ছোঁয়া বাইরে এখন আমাদের আশঙ্কা হয়তো তারা আবার অন্য কোনো পরিকল্পনা বা আরও কোনো গঠন ঘটা বা চেষ্টা করে কি না আমরা স্বস্তিতে নাই কারণ প্রশাসনের তৎপরতা যত বেশি থাকুক না কেন কিন্তু এখনও কিন্তু এক নম্বর আসামি আইনের আইনের বাইরে আওতার বাইরে যার কারণে আমরা আমাদের প্রতি মুহূর্তে নিরাপত্তাহীনতা ভুগতেছি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে মামলার অন্যতম আসামি রামগঞ্জ উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক দেওয়ান ফয়সাল বকশিপুর ইউনিয়ন যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক মশিউর রহমান নিশান শুটার রাকিব সহ আঠারো জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে আদালতে স্বীকারোক্তিও দিয়েছে চারজন তাদের দেওয়া তথ্য যাচাই বাছাই ও তদন্ত চলছে জবানবন্দিতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে আমরা তদন্তের স্বার্থে সে বিষয়গুলো এখনো আমরা আপনাদেরকে বলতে পারছি না তবে আমরা অচিরেই আরো অনেককে আমরা আইনের আওতায় নিয়ে আসবো পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে আসামে যেন শাস্তি নিশ্চিত করতে পারি সেই আলোকটা বিবেচনা করে আমরা যথাযথ সময়ই আমরা তদন্ত রিপোর্ট সাবমিট করব। 
মামলার বাকি আসামিদেরও দ্রুত গ্রেফতার করে বিচার নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন নিহতের স্বজনরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ নিয়ে জানাতে লক্ষীপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন আব্বাস পুলিশ তো এখন পর্যন্ত 18 জনকে গ্রেফতার করেছে 4 জন স্বীকারোক্তি দিয়েছে মূল আসামিকে কেন ধরা যাচ্ছে না আসলে গত যে এপ্রিলের 25 তারিখে বলতো লক্ষীপুরের যে সাবেক জেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ লোমান এবং জেলা ছাত্র লীগের সাবেক সাংসদ সম্পাদক যে রাকিব ইমাম যে নির্মমভাবে যে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এই হত্যার ঘটনায় কিন্তু পুলিশ যে পুলিশ এখন পর্যন্ত যে আঠারো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর যদিও এজারভুক্ত আসামি যে মাত্র দশজন আর সন্দেহজনক যে আরও রয়েছে আটজন মোট আঠারো জন এর মধ্যে চারজন ইতিমধ্যে তারা হত্যা দায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন তারা বলছেন কিভাবে এই নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে এবং কারা এই হত্যাকাণ্ডের ইন্ধনদাতা যোগানদাতা পাশাপাশি এই এই হত্যাকাণ্ডে কতজন যে অংশ নিয়েছে সে ধরনের তথ্য নিয়েছে যারা রিমান্ডে ছিলেন এবং যারা স্বীকারোক্তি দিয়েছেন তেমনটি এখানকার পুলিশ সুপার যে মোহাম্মদ মাহফুজুদ্দামান আসফার এটি আমাদেরকে জানিয়েছে তিনি জানিয়েছেন যে প্রধান যে অভিযুক্ত আসামি অর্থাৎ সাবেক বশিবপুর ইউপির যে সাবেক চেয়ারম্যান এবং ছন্দ থানা আওয়ামী লীগের যে সহ সভাপতি ছিলেন যে আবুল কাশেম জেয়াদি এই আবুল কাশেম জেয়াদিকে ধরতে পুলিশ ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়েছে আসলে তার মোবাইল বন্ধ বা বিভিন্ন তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাকে শনাক্ত করতে পারছে না বিল তাকে গ্রেপ্তার বিলম্ব হচ্ছে তো দ্রুত সময়ের মধ্যে এই আবুল কাশেম জেয়াদিকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি তারা যে পুলিশ বলছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে তাকে গ্রেপ্তার করা হবে এমনটি জানিয়েছেন এর পাশাপাশি আরও অন্য যে আসামি রয়েছে তাদেরকেও গ্রেপ্তারের অভিযোগ চালিয়েছেন তো এই ঘটনা যে যে পঁচিশে যে একটি মে যে সাবেক জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক রাকি নিমাম এবং আব্দুল্লাহ নোমানকে পোদ্দার বাজারে যে মোটরসাইকেল গতিরোধ করে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয় এই হত্যার পরেই কিন্তু এই আবুল কাশেম জেয়াদিকে কিন্তু যে আব্দুল্লাহ নোমানের যে ভাই রয়েছে মাহফুজুজ্জামান অর্থাৎ বশিকপুর ইফির চেয়ারম্যান সেই তার বিরুদ্ধে তাকে পদার আসামি করে মামলা করেন আঠারো জনের নাম এবং আরও পনেরো জনকে অজ্ঞাত করে অর্থাৎ তেত্রিশ জনকে আসামি করে এই হত্যায় জোড়া খুনের ঘটনায় মামলা করা হয় আসলে মামলার পরে কিন্তু আমরা দেখেছি পুলিশ র্যাব বা বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা শৃঙ্খলা বাহিনী রয়েছে তারা দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে যেই আসামিদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে আর বাকি আসামিদেরকে গ্রেপ্তার যদি তারা অভিযান চালিয়েছেন তবে আমরা নিহতদের স্বজন রয়েছেন বা অর্থাৎ মামলার বাদী রয়েছেন যে মাহফুজুজ্জামান তার সাথেও আমার কথা হয়েছে তিনি যেটি জানিয়েছেন তারা এই মামলার পরে প্রধান অভিযুক্ত আসামি যে আবুল কাশেম জেয়াদিকে যে গ্রেপ্তার না করায় তারা আসলে এক ধরনের উদ্যোগ উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছেন শুধু যে আবুল কাশেম জেয়াদিকে গ্রেপ্তার করলে হবে না তার যে সন্ত্রাসী বাহিনী রয়েছে তাদেরকেও গ্রেপ্তার করা হবে র্যাবের পক্ষ থেকে যেটি দাবি করা হয়েছে আবুল কাশেম জেয়াদিন তিনশো যে সদস্য রয়েছে সন্ত্রাসী বাহিনী তা আসলে আবুল কাশেম জেয়াদিন গ্রেপ্তার না হয় সামনে যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এই নির্বাচনে আরও বড় ধরনের যে দুর্ঘটনা বা আরও বড় ধরনের যে আশঙ্কা রয়েছে অর্থাৎ এই খুনাখুনি যে আশঙ্কা সেটি কিন্তু স্থানীয়রা তারা দাবি করেছে তারা বলছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন আবুল কাশেম জেয়াদিকে গ্রেপ্তার করা হয় আর এটি জানিয়েছেন এর পাশাপাশি আমরা জেলা আওয়ামী লীগের যিনি সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন অর্থাৎ লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুদ্দিন সৌধী নয়ন তার সাথে আমার কথা হয়েছে তিনি যেটি জানিয়েছেন ইতিমধ্যে আবুল কাশেম জেয়াদি সহ এই ঘটনার সাথে যারাই জড়িত রয়েছে কয়েকজনকে তারা দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে এবং আরও যারা যদি তারাও জড়িত আসে বা জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের বিরুদ্ধেও সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে অর্থাৎ খুনি যেই হোক বাড়ি অপরাধী যে হোক তাকে শাস্তি আনতে হবে এমনটি যে জেলা আওয়ামী পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে তারা প্রশাসককে দাবি জানিয়েছেন অনুরোধ করেছেন দ্রুত সময়ের মধ্যে এবং যে অভিযুক্তরা রয়েছে যাদের তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয় এমনটি তারা জানিয়েছেন তা আসলে আমরা দেখেছি ঘটনার এক মাস পার হয়ে গেলেও কিন্তু এখন পর্যন্ত এই যে মূল যে অভিযুক্ত আসামি তাকে গ্রেপ্তার না হওয়ার কারণে আমরা এই বৈশিকপুর সোতে আশপাশের যে এলাকা রয়েছে মানুষের মধ্যে আমরা এক ধরনের এখন পর্যন্ত আমরা ভয়ভীতি দেখেছি আর উদ্যোগ উৎকণ্ঠা দেখেছি এর পাশাপাশি রাকিব ইমামের যে বাই সাইফুল ইসলাম রাকিব ভাই সেও আমাকে অভিযোগ করে বলেছেন আসলে এই যত দ্রুত সময়ের মধ্যে যদি অভিযুক্ত প্রধান আসামি কাশিমকে জেয়াদি কাশিমকে গ্রেপ্তার করা হয় তাহলে তাদের যে বাই হারিয়েছে অন্তত কিছুটা হলো তারা অন্তত যে স্বস্তি পাবেন এমনটি তারা বলছেন তো আসলে এখানকার পুলিশ তৎপর রয়েছেন 
দ্রুত সময় গ্রেপ্তার করার জন্য পাশাপাশি এখানকার মানুষ প্রতিনিয়ত কিন্তু এই খুনিতে গ্রেপ্তার এবং বিচারের দাবিতে তারা আন্দোলন সংগ্রাম করে যাচ্ছেন মানববন্ধন বিক্ষোভ সমাবেশ সহ সর্বস্তরের মানুষ এসব কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তো এখানকার দ্রুত সময়ের মধ্যে যেন আবুল কাশেম যেদিকে গ্রেপ্তার করা হয় এমনটি এখানকার মানুষের জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আব্বাস হোসেন দেশের বিভিন্ন এলাকায় অব্যাহত তাপপ্রবাহের মধ্যে লোড শেডিং এ নাকাল সাধারণ মানুষ শহরাঞ্চলে সহনীয় হলেও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎহীন থাকতে হচ্ছে 12 থেকে 16 ঘন্টা পর্যন্ত এই অবস্থায় চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে মানুষকে এছাড়া বিদ্যুতের অভাবে আউশ খেতে সেচ দিতে না পারায় নষ্ট হচ্ছে ফসল গত এক সপ্তাহ ধরে ঢাকা রাজশাহী খুলনা বিভাগ সহ বিভিন্ন জেলার উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে তীব্র থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ প্রচন্ড গরমের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যশোরে গরমে জনজীবন অতিষ্ঠ রাতের বেলাতেও বিদ্যুৎ না থাকায় নির্ঘুম রাত কাটছে স্থানীয়দের ভুক্তভোগীরা বলছেন প্রচন্ড তাপদাহ আর ব্যবসা গরমে ক্রমাগত লোড শেডিং এ দিশে হারা তারা চার থেকে পাঁচ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকতে সর্ব মানে সর্বসাকুল্যে দিন এবং রাত রাতের বেলা বাসায় যায় দুমুটো ভাত খেয়ে একটু যে ঘুমাবো সেই শান্তিটা নাই রাতের বেলায় घंटार पर घंटा लोड शेडिंग प्रभाव पड़े मेहरपुर फसल জমিতে সেচ দিতে পারছেন না কৃষক ফেটে চৌচির আউশের খেত কৃষকরা জানান দিনে অন্তত পনেরো ঘন্টাই থাকছে না বিদ্যুৎ ধান বৈশিয়ে গেছে এমনি বৈশিয়ে গেছে একটু পাটে পানি দেবে পাটেও দিতে পারছে না কিছুই দিতে পারছে না চাষি করবে কি ধান তো আর হবে না তো ধান অসহনীয় গরম আর লোড শেডিংয়ে হাসফাস অবস্থা রাজশাহীর জনজীবনে স্থানীয় আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে তাপপ্রবাহের যন্ত্রণা সইতে হবে আরও কয়েকদিন তীব্র গরমের কারণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পর এবার বেসরকারি স্কুলের প্রাথমিক শাখাও আট জুন পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সোমবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে অধিদপ্তর বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণী কার্যক্রম চললেও পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত অ্যাসেম্বলি স্থগিত থাকবে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রোদের মধ্যে খেলাধুলা সহ অন্যান্য কার্যক্রম থেকে বিরত থাকার নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে পর্যাপ্ত পানি পানের পরামর্শ দিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনে নিজ বাসা থেকে পানি নিয়ে আসবে এর আগে সোমবার থেকে আট জুন পর্যন্ত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় গত তিন বছরে বিদেশে কর্মরত চারশো জন নারীর মৃত্যু হয়েছে তাদের বেশিরভাগেরই বয়স চল্লিশ বছরের নিচে অভিবাসন নিয়ে কর্মরত সংগঠন রামরু বলছে ঊনসত্তর শতাংশ নারী শ্রমিকের মৃত্যুর কারণ স্বাভাবিক লেখা হলেও বিষয়টি গ্রহণযোগ্য নয় আর প্রবাসী কল্যাণমন্ত্রী বলছেন বিদেশে শ্রমবাজার নষ্টের সংখ্যা এসব মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে না প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী তিন বছরে বিদেশ থেকে এসেছে চারশো জন নারী শ্রমিকের মরদেহ তাদের মধ্যে দুশো জন বা ঊনসত্তর শতাংশের ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর কারণ লেখা ছিল স্বাভাবিক সবচেয়ে বেশি নারী শ্রমিকের মরদেহ এসেছে সৌদি আরব থেকে অভিবাসন নিয়ে কাজ করার সংগঠন রামরু বলছে বড় রোগ থাকলে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় বিষয়টি ধরা পড়ার কথা তাই মৃত্যু সনদের স্বাভাবিক মৃত্যু লেখা নিয়ে সন্দেহে মৃত শ্রমিকের স্বজন অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা বলছেন প্রতিটি মৃত্যুর ক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার ময়না তদন্ত প্রয়োজন দূতাবাসগুলোকেও শ্রমিক মৃত্যুর কারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে হবে এই ধরনের ভালোগুলোকে আমরা কিভাবে অ্যাড্রেস করা পসিবল হবে যদি মনে হয় যে হ্যাঁ এই মৃত্যুটা আসলেই হওয়ার কথা ছিল না অভিবাসী তাহলে আমাদের ফার্দার ইনভেস্টিগেশনটা খুব জরুরি যে ইনস্টিটিউশনে দায়িত্ব নিয়ে ইনভেস্টিগেশন করা ময় তার মৃত্যুর পরে ময়নাতদন্ত করাটা ফার্দার 
ইভেন ফ্যামিলি মেম্বারদেরকেও আমরা মনে করি যে ফ্যামিলি মেম্বাররাও এখানে একটা বড় ভয়েস রেজ করতে পারে যদি তাদের মনে হয় প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী বলেন নারী শ্রমিকের মরদেহ দেশে আসার পর তার মৃত্যু নিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশকে প্রশ্ন করলে শ্রমবাজারে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে যে এজ ফ্যাক্টর যারা মারা যায় এটা আমার কাছেও গ্রহণযোগ্য না তো এটা দেখি আমরা কেমনে কি করতে পারি যখন কেউ মারা যায় ওখানে কিন্তু কেউ রিপোর্ট টিপোর্ট কেউ কিছু দেয় না ওখানেই সম্বল ইস্যু হচ্ছে কি দ্যাট না ও কিন্তু এই ন্যাচারাল ডেথ না ও এই কারণে মারা গেছে সম্বডি হ্যাজ টু সে ইট অনেক ক্ষেত্রেই এসব মৃত্যুর খবর স্বজনরা জানতে পারেন অনেক পরে কোনো কারণে ছয় মাস পেরিয়ে গেলে ক্ষতিপূরণও পায় না নিহতের পরিবার সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মনোজ পাণ্ডে সেনা প্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের আমন্ত্রণে গতকাল ঢাকায় আসেন পৌঁছান তিনি সফরের প্রথম দিন তিনি সেনাবাহিনীর প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এই সময় তারা দু দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক ও ভবিষ্যতের অগ্রযাত্রায় সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করেন সেনা সদরে যাওয়ার আগে জেনারেল মনোজ পাণ্ডে শিখা ও নির্বাণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সেনাকুঞ্জে তাকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয় আর চট্টগ্রামের ভাটিয়ারিতে মিলিটারি একাডেমির চুরাশিতম বিএমএ দীর্ঘ মেয়াদি কোর্সের প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্যারেড পরিদর্শন ও অভিবাদন গ্রহণ করবেন জেনারেল মনোজ পাণ্ডে বর্ষা শুরুর আগেই মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ রাজধানীবাসী জলাশয়গুলো অপরিষ্কার থাকায় বাড়ছে মশা অভিযোগ নাগরিকদের তবে এডিসের পাশাপাশি কিউলেক্স মশা নিধন এবং ডেঙ্গু প্রতিরোধে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এই জলাশয়টি সবশেষ কখন পরিষ্কার করা হয়েছে জানেন না এলাকাবাসী ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সাঁত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের বাড্ডা ডিআইটি প্রজেক্ট এলাকায় এই ডোবা স্থানীয়দের অভিযোগ সন্ধ্যা হলেই শুরু হয় মশার উৎপাত এমনকি দিনের বেলাতেও মশারি টানিয়ে রাখতে হয় দিনের বেলা মশারি ছাড়া থাকা যায় না মশা তো সবসময় রাত্রে তো মনে করেন মনে কাইসে ফেলতে হয় না এমন মশা মশার জন্য যে বসা যায় না আমরা বসতে পারি না ওষুধ দেওয়ার পরে মশা উঠতে থাকে আরো বেশি আরো বেশি মানে আউলে এলায় এলাকার অপরিচ্ছন্ন ডোবা ও ময়লার স্তূপের কারণে মশার বিস্তার বাড়ছে বলে অভিযোগ তাদের কর্পোরেশন যে কীটনাশক দেয় তাতে কাজ হচ্ছে না ওয়ার্ড কাউন্সিলর নিয়মিত মশা নিধন কার্যক্রম তদারকি করেন না বলেও অভিযোগ তাদের ময়লা ফালাই দোলাই দেয় না খুব খারাপ অবস্থা হয়ে গেছে এলাকার মানুষ মানে মশার জন্য থাকতে পারতেছে না সিটি কর্পোরেশন ধোমা দেয় দেখা যায় সপ্তাহে একদিন বা পনেরো দিন পর একদিন তো ওই ধোমাগুলি এই সমস্ত নির্ম এলাকায় খুবই কম সেটানো হয় এটা কোনো একটা পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কিন্তু এটা কে কয় কে দেখে কে মানে কার মাথা ব্যথা শুধু বাড্ডার ডিআইটি এলাকা নয় রাজধানীর মিরপুর রূপনগর মোহাম্মদপুর ভাটারা উত্তর খান দক্ষিণ খান দুমনি এলাকার পরিস্থিতি অনেকটাই এমন তবে কর্তৃপক্ষের দাবি মশার উপদ্রব থেকে নগরবাসীকে মুক্তি দিতে পিয়ারো টিম গঠন সহ নানা পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এই বছরে ডেঙ্গির প্রকোপটা আরও বেশি বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের এন্টোমোলজিস্টরাও তাই বলছেন ফগিংকে কম গুরুত্ব দিচ্ছে মূলত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে লার্ভি সাইডের উপর যেহেতু লার্ভাগুলো এক জায়গায় জন্মায় সেখানে স্প্রে করতে পারলে কার্যকরভাবে স্প্রে করা গেলে সবগুলো লার্ভা মরে যায় কিন্তু উড়ন্ত মশাকে মারা কিন্তু অত সহজ না তবে মশার উপদ্রব কমাতে নগরবাসীকে আরও সচেতন হওয়ার পরামর্শ সিটি কর্পোরেশনের আনোয়ার সাদাত নূর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বাজারে লাগামহীন নিত্য পণ্যের দাম যার প্রভাবে বেড়েছে মূল্যস্ফীতির হার মে মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক নয় চার শতাংশ এর মধ্যে খাদ্যেই নয় দশমিক দুই চার শতাংশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে মূল্যস্ফীতির এই হার দশ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোক্তাদের সংগঠন ক্যাব বলছে বাজারে তদারকির অভাবে পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এক বছর ধরেই বাড়ছে মূল্যস্ফীতি এর মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ ডলারের চড়া দামে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়তে থাকে আগস্টে জ্বালানি তেলের রেকর্ড দামে মূল্যস্ফীতি এক লাফে নয় দশমিক পাঁচ দুই শতাংশে উঠে যায় এরপর টানা পাঁচ মাস ধরে মূল্যস্ফীতি কমে তবে তা কোনো মাসেই সাড়ে আট শতাংশের নিচে নামেনি গেল মে মাসে খাদ্যে মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে নয় দশমিক দুই চার শতাংশ যা এপ্রিলে ছিল আট দশমিক আট চার শতাংশ পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে চাল ডাল তেল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ পণ্যের দাম বেড়েছে যা মূল্যস্ফীতির হার বাড়িয়েছে 
মে মাসে সার্বিক মূল্যস্ফীতি দাঁড়িয়েছে দশ শতাংশের কাছাকাছি এর আগে দু সালের মার্চে দশ দশমিক এক শূন্য শতাংশ মূল্যস্ফীতি হয়েছিল অথচ প্রস্তাবিত বাজেটে দু হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে মূল্যস্ফীতি ছয় শতাংশে নামানোর লক্ষ্য ঠিক করেছে সরকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন যা বাস্তবায়ন ভীষণ চ্যালেঞ্জিং গ্রামের তুলনায় শহরে নিত্য প্রয়োজনে পণ্য বিশেষ করে সবজি মাছ থেকে শুরু করে অন্যান্য যে সমস্ত ভোগ্য পণ্য সেগুলোর দাম অনেক বেশি ছিল এবং ধারণা করা হয় যে সিন্ডিকেটই আসলে এই মূল্যস্ফীতির জন্য দায়ী ক্যাব বলছে বাজারে নিত্য পণ্যের দামই জানিয়ে দিচ্ছে মূল্যস্ফীতির আঁচ গত কয়েক মাসে পেঁয়াজ আদা চিনি ছুঁয়েছে রেকর্ড দাম মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে আমদানি পণ্যের শুল্ক তুলে নেওয়ার দাবি সংগঠনটির নিয়ন্ত্রণের জন্য আমদানি কৃত খাদ্য পণ্যের ক্ষেত্রে আমদানি শুল্ক যদি কমানো হ্রাস করা যেত জ্বালানির মূল্য যেটা সরকার বলছিল প্রতি মাসে সমন্বয় করবে এরকম বিষয়গুলি করা যেত এবং বাজেটে আমরা যেটা দেখছি পরোক্ষ কর ব্যাটের মতো যে বিষয়গুলি আছে এ করগুলির হার কিন্তু অনেক বেশি যেটা মূল্যস্ফীতির মাত্রাকে অনেক বেশি উস্কে দিচ্ছে বলে আমরা মনে করি নয় দশমিক নয় চার শতাংশ মূল্যস্ফীতির মানে দাঁড়ায় গত বছরের মে মাসে যে পণ্যের দাম ছিল একশো টাকা সেটি এই মে মাসে কিনতে হয়েছে একশো নয় টাকা চুরানব্বই পয়সায় অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বগুড়ার শিবগঞ্জে রোড মার্চ শেষে ফেরার পথে গাড়ি বহরে হামলার অভিযোগ করেছেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এ ঘটনায় ছয় জন আহত হয়েছেন বলেও দাবি করেন তারা গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা জানান সোমবার বিকেলে শিবগঞ্জের মোকামতলার শান্তিপূর্ণ রোড মার্চ শেষে ফেরার পথে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা তাদের গাড়ি বহরে হামলা করে এতে দুটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সমাবেশকে কেন্দ্র করে সোমবার দুপুর থেকেই সেখানে অবস্থান নেয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নির্বাচন সহ চোদ্দ দফা দাবিতে ঢাকা থেকে দিনাজপুর অভিমুখে রোড মার্চ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সমাবেশ শেষে গাড়ি বহর বগুড়া শহরে ফিরছিল সাত বছর পর আজ সৌদি আরবের রিয়াদে আবারও দূতাবাস খুলছে ইরান সোমবার এক বিবৃতিতে এই বিষয় নিশ্চিত করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি এতে তিনি বলেন রিয়াদে ইরানের দূতাবাস জেদ্দায় কনসুলেট জেনারেল ও অর্গানাইজেশন অফ ইসলামিক কোঅপারেশনের কার্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে খোলা হবে সৌদি দূতাবাস পরিচালনায় গত মাসে আলী রেজা এনআইটির নাম ঘোষণা করে তেহরান তবে তেহরানে সৌদি দূতাবাস কবে খুলবে বা এর রাষ্ট্রদূত কে হবেন তা নিয়ে এখনও কোনো ঘোষণা আসেনি দু হাজার ষোলো সালে সৌদি ও ইরানে দূতাবাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর দু দেশের সম্পর্কে তিক্ততা বাড়ে সম্পর্ক পুনরুদ্ধারে চীনের মধ্যস্থতায় গত মাসের শুরুতে একটি চুক্তিতে পৌঁছায় রিয়াদ তেহরান ভারতের বিহারে গঙ্গা নদীর ওপর নির্মাণাধীন চার লেনের একটি সেতু ধসে পড়েছে এই ঘটনায় ওই সেতুর কাছে কর্মরত এক নিরাপত্তা কর্মী নিখোঁজ রয়েছেন তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন উদ্ধার কর্মীরা স্থানীয় সময় রোববার বিকেলে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ধসে পড়ে সেতুটি সেতু ধসে পড়ার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে ভাগলপুরের সাথে খাগারিয়া জেলার যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সেতুটি দুই সালে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার সেতু নির্মাণ ব্যয় ধরা হয় এক হাজার সাতশো কোটি রুপি এই ঘটনায় জড়িত সব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ভারতের ওডিশায় ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে গিয়েই উদ্ধার কাজে নেমে পড়েন বাংলাদেশি দুই যাত্রী মিনহাজুদ্দিন ও হুমায়ুন কবির তারা জানান সঙ্গে থাকা পরিবারের সদস্যদের স্থানীয়দের বাড়িতে রেখে উদ্ধার কাজে অংশ নেন তারা তবে বিদেশি হওয়ায় ঝুঁকি না নিয়ে তাদের কলকাতায় পাঠানো হয় সেখানেই সাংবাদিকদের জানান দুর্ঘটনার দুঃসহ অভিজ্ঞতার কথা মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিনের বাড়ি ময়মনসিংহে স্ত্রী ও ছোট ভাইকে নিয়ে চিকিৎসার জন্য শুক্রবার কলকাতা থেকে করমণ্ডল এক্সপ্রেসে যাচ্ছিলেন চেন্নাইয়ে উড়িষ্যার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণে বাঁচলেও দুঃসহ সে স্মৃতি ভুলতে পারছেন না মিনহাজ আমি আর বেঁচে ফিরবো যে বাংলাদেশে যেরকম একটা পরিস্থিতি আমার ছিল না 
ট্রেনের স্পিডটা অনেক অনেক বেশি ছিল যে হঠাৎ করে যায় ট্রেনের স্পিডটা অনেকটা বাইরে গেছে আর বিকট শব্দ হচ্ছে মানে এমন জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে যেন এক একটা বোমা ফুটতেছে মিনহাজের মতোই কর্মমণ্ডল এক্সপ্রেসে ছিলেন বাংলাদেশী মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির ও তার স্ত্রী আজমিন আক্তার তাদের বাড়িও ময়মনসিংহে দুর্ঘটনার পর ট্রেনের জানালার কাজ ভেঙে বের হন তারা কি থেকে ওইগুলা বলা যায় না আর কি মানুষের হাহাকার চিৎকার রক্তাক্ত বড় অগণিত লাশের চিহ্ন আর কি আমরা জ্বালানা তো গিয়ে গ্লাস ভেঙেই গেছে ওই দিক দিয়ে পরে আমরা বের হয়েছি আর ওই দুর্ঘটনার কথা মনে হইলে আমার হাতের এমনি কলমে বয়ে গেছে খারাপ লাগে অনেক আমি মনে করতে শুধু নিজে বাঁচাই নয় সহযাত্রীদের বাঁচানোর চেষ্টাও করেন মিনহাজ ও হুমায়ুন জীবিত অনেককে উদ্ধার করেছেন তারা তবে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বর্তমানে তারা আছেন কলকাতার একটি বেসরকারি হোটেলে শিগগিরই ফিরবেন দেশে সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ স্বপ্নের মতো যাত্রা শাহাদাদ্দিপুর স্কুল ক্রিকেট থেকে শুরু এখন জাতীয় দলে ডাক পেয়ে রোমাঞ্চিত এই ব্যাটার আফগানিস্তান সিরিজের টেস্ট স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্তিকে চান স্মরণীয় করে রাখতে বিশ্বমানের আফগান স্পিনারদের দিয়ে ভাবছেন না তিনি সুযোগ পেলে সর্বোচ্চ দিয়ে অভিষেক ম্যাচ রাঙানোর অপেক্ষায় দিপু চমক দিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন ব্যাটিং দৃঢ়তা আলোয় নিয়ে এসেছে শাহাদাত দীপুকে ডিফেন্স অ্যাটাকের দারুণ সংমিশ্রণে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলার সামর্থ্যও আছে আফগানিস্তানের বিপক্ষে একমাত্র টেস্ট স্কোয়াডে কেন সুযোগ পেয়েছেন তা এই যুব বিশ্বকাপ জয়ী ব্যাটারের আত্মবিশ্বাসী ও সাহসী ব্যাটিংয়ে স্পষ্ট প্রধান কোচ হাতুরু সিংহেও এই তরুণের টেম্পারমেন্ট দেখে মুগ্ধ দীপু ও ব্যাটিং শৈলী দিয়ে আস্থায় পরিণত হতে চান রোদের প্রখরতা জয় করে সুযোগের অপেক্ষায় আছেন দীপু এটা তো আমাদের জব আমাদের জব তো করতে হবে যে যেরকম সিচুয়েশন থাকবে রোদ পড়ুক বা বৃষ্টি পড়ুক চ্যালেঞ্জিং নিজের মেন্টালি স্ট্রং হইতে হবে এখানে খেলতে হইলে আর কিছু নয় সেই টিম বলেন বা প্রিমিয়ার লিগ বলেন আমি আমার ভালোটা খেলা ট্রাই করতে চাই আমি যদি আমার বেস্টটা খেলতে পারি আস্তে আস্তে অবশ্যই সুযোগ আসবেন আফগান স্পিন জুজু টাইগারদের ভয়ের কারণ নেটে লেগ স্পিনারদের নিয়ে ব্যাটিংয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন দীপু রাশিদ নূরদের নিয়ে কি পরিকল্পনা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আত্মপ্রকাশের অপেক্ষায় থাকা এই তরুণের এখনও সত্যি বলতে শুরু করি নাই নর্মালি খেলবো যে যে সবসময় তো বল দেখে খেলা ট্রাই করি কে বলার আছে বা কে অপোনেন্ট আছে ওইটা ট্রাই দেখি না আর কি তো বল বল দেখে খেলা ট্রাই করবো এর বেশি কিছু করবো না মূল প্রস্তুতির দ্বিতীয় দিনে জাকির বেশি মনোযোগী ছিলেন হাতুরুর ক্লাসে চোটের সঙ্গে লড়াই করে ফিরলেও অফর্মে থাকা এই ব্যাটার পেয়েছেন প্রধান কোচের বাড়তি গুরুত্ব দক্ষতার উন্নতিতে ব্যক্তিগত মুঠোফোনে কৌশলও দেখিয়েছেন হাতুরু যাতে কিছুটা আত্মবিশ্বাস ফিরেছে জাকিরের অভিজ্ঞ মুমিনুল উপেক্ষিত ছিলেন অনুশীলনে হাতুরুর সান্নিধ্য না পাওয়ার সাবেক টেস্ট অধিনায়ক প্রস্তুতি সেরেছেন নীরবে অন্যদিকে মিরাজ সপ্রতিভ ছিলেন ব্যাটিংয়ে মগজে মননে আক্রমণাত্মক ক্রিকেটের ব্র্যান্ড ধারণ করে আগ্রহী ছিলেন বড় শট খেলায় মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সাফ চ্যাম্পিয়নশিপকে সামনে রেখে কিংস অ্যারেনায় শুরু হয়েছে জাতীয় দলের অনুশীলন খেলার মধ্যে থাকায় ফুটবলারদের ফিটনেস নিয়ে চিন্তা কম দল নিয়ে আশাবাদী কোচ হাবিয়ের কাব্রেরা অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ভালো কিছু করার প্রত্যয় ফুটবলারদের প্রতিপক্ষ নিয়ে নির্ভর কাব্রেরা কিংস অ্যারেনায় জাতীয় দলের প্রথম সেশন তীব্র গরমে কিছুটা অস্বস্তি সবার তবে খেলার মধ্যে থাকায় ফিটনেস নিয়ে তেমন কাজ করতে হচ্ছে না হালকা ওয়ার্ম আপ শেষে শিষ্যদের খেলার ধরনে উন্নতির চেষ্টা হাবিয়ের কাবরেরার উইথ বলে ফুটবলারদের পজিশন নিয়ে কাজ করেন কোচ সাফ নিয়ে সবার প্রত্যাশা অনেক সেটা আমরা পূরণ করতে পারিনি অতীত নিয়ে ভাবতে চাই না দল এখন অনেক পরিণত সবাই সেরাটা দিতে পারলে ভালো কিছুই হবে সাফের রেকর্ড মোটেও সুখকর নয় গ্রুপ পর্ব পার করা নিয়েই ভাবতে হয় বাংলাদেশ দলকে অতীতের তিক্ততা মনে রেখে শুধরে নেয়ার লক্ষ্য যে আমরা সাফে ভালো কিছু করব আর যদিও আমাদের প্রতিপক্ষ দুইজন স্ট্রং টিম অ্যাড হয়েছে তারপরও সবাই আশা করতেছে আমরা যদি প্রপার ওয়েতে খেলতে পারি ইনশাআল্লাহ আসানোর প্রেজাল্ট আসবে আমার একটা ভুলের কারণে আমরা ম্যাচটা ড্র হয় এবং আমরা সাফ থেকে বাদ পড়ি তো আমি চেষ্টা করব ওই ভুলটা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং এবার এবার সাফে ওর থেকে ভালো কিছু করার মনুসংযোগের ঘাটতি রক্ষণে তৈরি হয় সংকট বড় আসরে ভুলের সুযোগ নেই যতটা সম্ভব উন্নতি আনতে কাজ করে যাচ্ছেন বিশ্বনাথ কেউ মাঠের মধ্যে ইচ্ছা করে কেউ কারো ফাল করতে চায় না বা কেউ রেড কার্ড কনসেপ্ট করতে চায় না এটা পেসিডেন্টও আজকে বলছে আমাকে যে আমাদের মাঠে আমার এক্সাইটেডনেসটা একটু কমাইতে হবে আর এটা নিয়ে আমি আমাদের ক্লাবেও মানে ক্লাবে যখন ছিলাম তখনও কাজ করেছি আমাদের ক্লাব কোচ অফিসিয়াল যারা আছে তারাও আমাকে বলছে তো আমি নিজেকে নিয়েও এখন 
এটা নিয়ে অনেকটাই মানে কন্ট্রোল মানে নিজেকে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করতে আছে ইনজুরির কারণে প্রথম দিন অনুশীলন করেননি তপু বাদশা আর ইমন মঙ্গলবার থেকে অনুশীলনে যোগ দেবেন তিনজন সমীহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা আর এই ছিল এখনকার সংবাদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইক